السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسى الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا إذا كان من الهالكين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرد راع في بيته وهو مسؤول عنه والمرأة رعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عنه والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته معزز وبكرم هم سب کے مربی و سب پرست صدر اجلاس امیر محترم اور نوت الصفہ تعلیمیہ والخیریہ کے بانی و مؤسس فضلت الشیخ سمیم احمد فوزی مدنی حفظہ اللہ اور دعو الخیر فاؤنڈیشن کے مدیر اور بانی شیخ سمیم احمد عبدالحلیم مدنی حفظہ اللہ اور ہماری جماعت کے معروف و مشہور عالم مقرر شیخ عبدالحکیم المدنی استاذ حدیث جامعہ رحمانیہ قاند ولی اور دیگر علماء کرام اہل علم اور معزز اسلامی ماں و بہنوں حقیقت یہ ہے کہ میرے لئے شرف کی بات ہے میری سعادت ہے کہ آج میں اپنے سرپرستوں اور اہل علم کے درمیان آپ لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا ہوں کہ ان کا حسن زن ہے اور ان کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں کچھ دین کی باتیں آپ کے سامنے کر سکوں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کچھ بات کہنے کی توفیق نایت فرمائے اور سننے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخش آمین رب العالمین وقت بہت ہو چکا ہے اور بہت زیادہ وقت دینا یہ میں مناسب زیادہ نہیں سمجھتا ہوں میرا جو موضوع ہے وہ ہے معاشرے کی اصلاح میں معاشرے کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا کردار معزز سامعین اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر عورت کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کسی سے ڈھکا اور چھپا نہیں ہے جس دور میں اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کا تاج پہنا کر کے دنیا کے اندر معلم انسانیت رحمت للعالمین بنا کر کے مبوس فرمایا اس دور کا حال اگر ہم دیکھ لیں کہ عورتوں کے کیا حالات تھے اور عورتیں کس قسم پرسی کے حالت میں زندگی گزارتی تھی کہ اس زمانے میں عورت کی جو حالت تھی ایک سامان کی تھی جس طریقے سے مارکٹ اور بازار میں آپ سامان خریدتے اور بیشتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے عورتوں کو خریدا اور بیجا جاتا تھا اور یہی نہیں بلکہ بچی کی ولادت کو بائیتے آر سمجھا جاتا تھا کتنے ایسے قبیلے کے لوگ تھے جو بچیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اس طرح کے واقعات صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہیں اور اللہ حب العالمین نے خود قرآن مقدس کے اندر اشارت فرمایا وعید المعبود تو سئلت جب زندہ زمین میں دار دی جانے والی بچی سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اس طریقے سے وراثت سے ان کو محروم رکھا جاتا تھا اور جتنے اور جتنا چاہتا تھا ایک آدمی شادی کرتا تھا جتنی بار چاہتا تھا اسے اطلاق دیتا تھا یعنی کہ ایک عورت کا اس معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا لیکن اللہ رب العالمین نے جو دین بھیجا وہ دین ساری انسانیت کے لیے ہے عورتوں کے لیے بھی ہے مردوں کے لیے بھی ہے بچوں چھوٹوں بڑوں امیروں غریب سب کے لیے اس لیے دین اسلام کے اندر 
عورت کا جو مقام و مرتبہ دیا گیا ہے وہ دنیا کے کسی دھرم کے اندر نہیں دیا گیا ہے دین اسلام میں عورت کو دنیا کی سب سے بہترین پونجی قرار دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے دنیا کلوہ متا و خیر و متا دنیا المرت و صالحہ پوری دنیا ساز و سامان ہے اور اس دنیا کے اندر سب سے بہترین اگر کوئی ساز و سامان کوئی چیز ہو سکتی ہے تو نیک اور صالح عورت ہے دین اسلام کے اندر ایک لڑکی کی تربیت پر اسے جنت کی بشارہ سنائی گئی اور جنت جہنم سے محرومی کا مردے جا فدا سنایا گیا اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی لڑکی کی تعلیم و تربیت کرتا ہے تو قیامت کے دن میرے ساتھ ایسی ہوگا ہمارے نبی نے فرمایا جس طریقے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ہوتی ہے اس طریقے سے قیامت کے دن اللہ ہر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آدمی کو مقام ملے گا جو کسی لڑکی کو کسی عورت کو تعلیم دیتا ہے یہ کیوں اس لیے کہ عورت کا جو کردار ہے معاشرے کی صلاح میں وہ سب سے بڑا کردار ہے سب سے بڑا کردار ہے اس سے بڑا کردار کسی مرد کا بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ حدیث کی روشنی میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ ہے بلکہ قیامت کے وقت ایک عورت ایک مرد کے نیچے چالیس چالیس عورتیں ہوں گی اور ایک مرد چالیس چالیس عورتوں کا نگہبان ہوگا نام نفقے کا ذمہ دار ہوگا اور اس طریقے سے اس کی کفالت کا ذمہ دار ہوگا تو عورتوں کی تعداد حدیث کی روشنی میں مردوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے ہو سکتا ہے کسی ملک میں کسی معاشرے میں کسی علاقے میں عورتیں کم ہوں مرد زیادہ ہوں لیکن احادیث کی روشنی میں مرد کی تعداد کم ہے عورتوں کے مقابلے میں اسی لیے دین اسلام کے اندر ایک مرد کو چار شادیاں کرنے کا حکم دیا گیا ان کی ایک حکمت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان کی کثرت تعداد کے لحاظ سے یہ حکم دیا گیا اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک عورت نہ صرف ایک فرد کی بلکہ پوری قوم کی تعلیم و تربیت کرتی ہے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد جو اس کا ماں کا کی گود ہوتی ہے وہ ہر بچے کا سب سے پہلا اسکول ہوتا ہے سب سے پہلے درسگاہ ہوتی ہے اسی لیے دین اسلام کے اندر عورت کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا اور اسے بہت زیادہ مقام دیا گیا اسے وراثت بھی دی گئی جب کہ زمان جاہلیت کے اندر ایک عورت کو وراثت نہیں ملتی تھی یہاں ایک نقطہ بیان کرتے ہوئے باریکی بیان کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے آگے بات بڑھاؤں یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام میں عورتوں پر ظلم ہے کہ ایک لڑکی یا ایک عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ دیا جاتا ہے حالانکہ میرے بھائیوں یہ اسلام کا ظلم نہیں ہے بلکہ اسلام کا عین اسلام ہے انصاف ہے کیونکہ اسلام کے اندر مساوات نہیں ہے اگر مساوات عدل اور برابری کے معنی میں ہے تو یقیناً مساوات ہے لیکن اگر مساوات اس معنی میں ہے کہ مرد اور عورت سب کے سب برابر ہیں ہر حقوق کے لحاظ سے تو اس معنی میں مساوات اس میں اسلام کے اندر نہیں ہے اسلام کے اندر عدل و انصاف کی بنیاد پر لوگوں کو ان کے حقوق دیے گئے جو حق عورت کو دیا گیا تھا اسلام کا عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ عورت کو آقا ہی آدھا حق ہی دیا جائے جس معاشرے میں عورت کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا اور اسے وراثت نہیں دی جاتی تھی اور یہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد باقاعدہ ورثہ کے اندر اس کو تقسیم کر دیا جاتا تھا اس معاشرے میں دین اسلام نے عورت کو آدھا حق اس لیے دیا کیونکہ آپ دیکھیں کہ عورت کے جو بھی روپ ہیں کسی بھی بھی روپ میں عورت اپنے نان و نفقے کی ذمہ دار نہیں ہے نان و نفقے کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے اگر وہ ماں ہے تو باپ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں کا نان و نفقہ برداشت کرے خرچ دے اس کا بوجھ برداشت کرے اور اس طریقے اس کی خدمت کرے اور اس کی تمام ضرورتوں کو پوری کرے اس کا علاج کرے گھر مہیا کرے تمام چیزوں کی ذمہ داری بیٹے کے کندھے پر آتی ہے اور اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کے کندھے کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ اس کے نان نفقہ کپڑا اور علاج دنیا کی تمام چیزوں کی ذمہ داری مرد کے ذمہ ہوتی ہے یہ عورت کے ذمہ نہیں ہوتی عورت کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو اگر اس کا شوہر غریب ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ محنت کر کے مزدوری کر کے کما کر کے لائے اور اپنے بچوں کا یا اپنی بیوی کا خرچ برداشت کرے یہ عورت مرد کی ذمہ داری ہے عورت کی ذمہ داری نہیں ہے چاہے عورت کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو مر عورت کے اوپر گھر کا خرچ چلانا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں اگر بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے کہ بھائی اپنے بہن کی کفالت کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے تین بہنوں کی کفالت کرتا ہے میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں تین بیٹیوں کی ذمہ داری ادا کرتا ہے اسے تعلیم و تربیت دیتا ہے میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں اور یہ عورتیں یہ بچیاں اور یہ لڑکیاں اس کے لیے باقاعدہ جہنم کی آڑ بڑھ جاتی ہیں کسی بھی حدیث کے اندر لڑکے کی تعلیم و تربیت پر جنت کا مزدے جافدہ نہیں سنایا گیا 
کوئی ایسی حدیث آج تک میری نظر سے نہیں گزری جس حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہو اگر کسی نے اپنے لڑکے کی تعلیم کی تربیت کی تو اس کے لیے جنت کی بشارت حدیثیں جو آتی ہیں لڑکیوں کے تعلق سے آتی ہیں اگرچہ لڑکیوں کے اندر بیٹا بھی شامل تمام اولاد شامل ہے لیکن یہ لڑکی کی اہمیت کے پیش نظر دین اسلام کے اندر یہ مدعا سنایا گیا کہ اگر کوئی لڑکی کی تعلیم و تربیت کرتا ہے اور تو اس کے لیے لڑکی باقاعدہ جہنم سے آڑ بن جاتی ہے یہ لڑکی کا مقام ہے یہ عورت کا مقام و مرتبہ ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ حب بے علیہ یا بن دنیا نسا و قیب ہوا وہ قرۃ عینف صلاح کہ دنیا کی جو چیزیں مجھے محبوب ہیں ان چیزوں میں سے ایک عورت ہے اور دوسری خوشبو ہے یہ دین اسلام کے اندر عورت کی اہمیت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے کہ دنیا کی چیزوں میں اگر کوئی مجھے محبوب ہے تو عورت ہے یعنی عورت کے ساتھ دل انصاف کرنا اسے اس کا حق دینا اور اس طریقے سے اسے اور اس کی تمام ذمہ داریوں کو پوری کرنا اور اس طریقے سے خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے یہ عورت کا مقام و مرتبہ ہے ماں کی خدمت کرنے پر جنت کی بشارت دی گئی کیا آپ نے فرمایا ایک صحابی کو حکم دیتے ہوئے کہ اپنی ماں کو لادی پکڑو کیونکہ اللہ رب العامین نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے باپ جنت کا دروازہ ہے جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے اور عورت کی ماں کی خدمت کر کے ماں کی اطاعت کر کے ان چیزوں میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے انسان اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے یہ یہ اسلام ہے جو عورت کے مقام مرتبہ دیا ہے اس لیے اسلام کے اندر عورت بہت قیمتی متا ہے اور اسی لیے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ جو جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے انسان اس کی اتنی ہی زیادہ احساس کرتا ہے اگر آپ کے پاس نوٹوں کا بنڈل ہو آپ بڑی حفاظت کے ساتھ اسے رکھ کر کے بیگ میں اور کسی اور چیز اپنے گھر لے کر کے پہنچتے ہیں آدمی اور اس طریقے سے عورتیں اپنے اپنے زیورات کو لاکر سے میں اس لیے رکھ دیتی ہیں تاکہ ان کے زیورات کی حفاظت ہو سکے ان کے مال کی حفاظت ہو سکے تو جتنی زیادہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو انسان اتنا ہی زیادہ حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے زیور انسان روڈوں پر لے کر کے نہیں گھومتا لاکرس میں رکھتا ہے تجوریوں میں رکھتا ہے گھر کے اندر رکھتا ہے کیونکہ وہ قیمتی ہوتی ہے انسان کی نظر میں اس لیے دین اسلام کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز قیمتی چیزوں میں ایک عورت بھی ہے اس لیے دین اسلام نے باقاعدہ عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے لہذا عورت عورت کے لیے پردہ یہ زحمت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے رحمت ہے اس کے لیے سکون کا باعث ہے اور یہی نہیں بلکہ دین اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے عورتوں کو باعث سکون بنایا ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہی بھی ہے قمین آیات خلق ازواجا لے تسکن علیہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں میں سے تمہیں میں سے تمہاری جان میں سے تمہیں میں سے عورتوں کو پیدا کیا لے تسکن علیہ تاکہ تمہیں جا کر کے وہاں پر سکون ملے عورت مرد سے پیدا کی گئی ہے مرد کو اللہ رب مٹی سے پیدا کیا ہے لیکن عورت کو اللہ رب العالمین نے اس کے بائیں پسری سے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسری سے پیدا کیا جس جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام السلام بغیر بیوی کے رہتے تھے ان کے سکون کے اندر مزید اضافہ کرنے کے لیے انہیں مزید راحت اطمینان دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے بائیں پسری سے ان کی بیوی حضرت ہوا کو پیدا فرمایا یہ یہ اسلام کے اندر یہ عورت کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو مرد سے انسان سے پیدا کیا کسی مٹی سے پیدا نہیں کیا تو اس طریقے سے میرے بھائیوں یہ اسلام ہے جس نے عورتوں کے مقام اور مرتبہ دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں فرما دیا وہ لہ نمت اللہ علیہ بالمعروف ولی رجال علیہ درجہ کہ صرف مردوں کا عورتوں پر حق نہیں ہے بلکہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں کے اوپر جس طریقے سے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ایسے عورتوں کے بھی مردوں کے اوپر حقوق بنتے ہیں لیکن ولی رجال علیہ نہ درجہ آدمی کو ایک درجہ فوقیت دیا گیا کیونکہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے اور اس طریقے سے زیادہ ذمہ داری ادا کرتا ہے ورنہ ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں ہی پر مردوں کے حقوق ہیں اور عورتوں کے مردوں پر کوئی حقوق نہیں ہے دین اسلام نے باقاعدہ عورتوں کو ان کا حق اور ان کا مقام اور مرتبہ دیا ہے اور اس لیے یہ جو ہمارا معاذرہ یا ہماری تقریر کا جو عنوان ہے کہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں ایک خاتون کا کیا کردار ہے میرے بھائیوں سب سے بڑا کردار ایک عورت ہی کا ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا کیوں اس لیے کہ آدھے سے زیادہ سمجھ لیں آج دنیا کے اندر عورتیں بستی ہیں اور ہر بچے کا جنم ہوتا ہے اور جنم ہونے کی اپنی ماں سے گزرتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو گود ہوتی ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے اس لیے اگر عورت اپنا کردار ادا کرے ماں اپنا کردار ادا کرے جو اللہ رب العالمین سے دیا ہے دین اسلام کے اندر دیا ہے تو معاشرے کے اندر جو آج تباہی اور بربادی ہے دین سے دوری ہے یہ تمام چیزیں جو آج پائی جاتی ہیں وہ تمام چیزیں ایک لفظ ختم ہو جائیں گی اگر عورت اپنے ذمہ داری کو یاد رک
اور وہ معاشرے کا عورت کا گھر مرد کا گھر ہوتا ہے یہ اندرونی حصہ ہے اس اندرونی حصے کی پوری کی پوری تعلیم تربیت کی ذمہ داری جہاں مرد کے اوپر ہے اس سے کم ذمہ داری ایک عورت کے اوپر نہیں ہوتی اسی لیے دین اسلام نے عورت کو مرد کو دونوں پر علم دین حاصل کرنا ضروری قرار دیا گیا کیوں اس لیے کہ اگر عورت عالمہ ہوگی دین کا علم رکھنے والی ہوگی اور دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والی ہوگی تو اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم و تربیت کرے گی انہیں دین سکھائے گی اگر اس کا عقیدہ صحیح ہوگا تو اپنے بچے کو عقیدہ سکھائے گی اور اس طریقے سے جو اس کا دین ہوگا مسلک ہوگا یا جس چیزوں کو ماننے والی ہوگی وہ تمام چیزیں اپنے بچوں کو سکھائے گی اسی لیے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے دی سے طلب العلم فریدت اللہ کل مسلم و مسلمہ ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت کے اوپر دین کا علم حاصل کرنا ضروری دین کتنی بنیادی باتیں جس سے انسان اللہ کو پہچان سکے اپنے رب کو جان سکے اور اس طریقے سے وہ صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکے لوگوں کے حقوق ادا کر سکے اور ایمان اسلام کے جو ارکان ہیں اور اس طریقے سے آخرت کے جو مسائل ہیں ان تمام چیزوں جو دین کی بنیادی اور ایمان کی بنیادی اور ایمانی اور بنیادی ارکان کہے جاتے ہیں ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے عورت کے لیے بطور خاص ضروری ہے کیونکہ مرد اپنا سارا وقت باہر گزارتا ہے اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک مرد تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا لیکن اگر ایک عورت تعلیم حاصل کرتی عالمہ ہوتی ہے پورا خاندان سبر جاتا ہے سارے بچوں کو تعلیم ملتی ہے سارے بچوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے اس لیے دین اسلام نے اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ ضروری قرار دیا اور عورتوں کا اصل میدان ان کا اپنا گھر ہی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر اپنے بچوں کی صلاح کرے ان کی تربیت کے ان کا اصل میدان یہی ہے اس لیے اللہ رب و کرنا فی بو تکنا ولا تبر رجنا تبر اجل جا ہل تن کہ گھروں کے اندر ٹھہری رہو گھروں کے اندر رہو اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرو کیونکہ تمہارا شوہر تمہارے نار نفقے کی کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکرے کھاتا ہے آفسوں کے چکر لگاتا ہے اور اور جا کر کے باہر اپنا اکثر وقت گزارتا ہے تمہیں زیادہ وقت ملتا ہے گھر کے اندر لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ گھروں کے اندر رہو تمہارا شوہر باہر کی ذمہ داری ادا کرتا ہے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم گھر کے اندر رہ کر کے اپنے بچوں کی اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرو اپنے گھر کو اندر قرار پاؤ گھر کے تمہارا اصلی میدان ہے یہ ایک عورت کا اصلی کام یہی ہے کہ اپنے گھر کے اندر رہ کر کے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرے یہ اس کا یہ اصل میدان اس کا یہی ہے اگر اس نے اپنی اصل ذمہ داری ادا کر دی آج معاشرہ میرے بھائیوں ان ان اصولوں پر استوار ہو جائے گا جو اصول کتاب و سنت کے اندر بیان کیے گئے آج ہر شخص اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہے عورتیں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی ہیں وہ گھروں کو چھوڑ کر کے اور بٹ بردوں کے شانہ بشانہ آفسوں میں اور اس طریقے سے باہر جاتی ہیں اور گھروں کو چھوڑ دیتی ہیں گھروں کے اندر بچوں کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں رہتا کوئی دایا رہتی ہے چند پیسے دے کر کے باقاعدہ گھروں کے اندر عورتوں کو رکھا جاتا ہے اور وہ عورت کیا کرتی ہے اس کے بچوں کو دیکھ بھال کرتی ہے اور اس کی نگہبانی کرتی ہے جب کہ یہ ذمہ داری اس کی ماں کی ہے یہ ماں کی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرے اسی لیے یہ اصل ذمہ داری یہی ہے اور ہفتے منہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ پیش آئے مجھے یاد آ گیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو واقعہ بیان کیا ہے شعیب جو اپنے زمانے کے بہت نیک انسان تھے اور یہ میں بتا دوں یہاں پر کہ شعیب یہاں سے مراد شعیب علیہ السلام نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں بلکہ یہاں شعیب ایک دوسری ہستی تھی اس زمانے کی کیونکہ موسا علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا زمانہ بہت فرق ہے دونوں کے اندر جو نبی بنا کر کے بھیجے گے تو الغرض جو شعیب تھے بڑے نیک انسان تھے ان کی دو بچیاں تھیں موسا علیہ السلات السلام جب مصر چھوڑ کر کے جب مصر چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں اور مدین کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر ایک کنویں کے پاس دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو اپنے چرواہے اور مرد لوگ جو اپنے اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں اور دو بچیاں کہیں دور کھڑی ہوئی ہیں دو لڑکیاں اور انتظار کر رہی ہیں اور جب حت موسا علیہ السلام سے پوچھا کیا ماجرہ ہے تو انہوں نے کہا ماجرہ یہ ہے کہ ہم بعد میں اپنے بچ اپنے اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں جب یہ سارے لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ ابونا شیخ القبیر ہمارے جو والد ہیں بہت زیادہ عمر رسیدہ ان کی بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے یعنی آپ جو ہمیں یہاں دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو ہمارے والد ہیں وہ بوڑھے ہیں انتہائی وہ باہر نہیں آ سکتے اس لیے مجبوری کی حالت میں ہم یہاں آ کر کے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں ورنہ ہمارا میدان تو گھر ہونا چاہیے
بولانا بیان کی ہے تو اصل ذمہ داری میرے بھائیوں ایک عورت کے ہی ہے کہ اپنے گھر کے اندر رہ کر کے اپنے بچوں کی تربیت کرے اور اس طریقے سے ان کی ان کی تعلیم اور ان کی کتاب و سنت اور عقیدے اور سنت کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کرے یہ بہت بڑی ذمہ داری عورت کی اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی بلکہ سے پہلے قرآن کریم کی جائد میں نے پیش کی ہے وہ شاید کریمہ میں اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و یال کو سب کو جہنم سے بچاؤ وہ قد الناس الحجارہ جس کے ادھر انسان اور پتھر ہوں گے اس جہنم سے کیسے بچائیں گے اس جہنم سے بچانے کی ذمہ داری جہاں مرد کی ہے وہی ذمہ داری ایک عورت کی بھی بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم دے دین کی تعلیم دے دینی تربیت کرے یہ اس کی ذمہ داری ہے اور قیامت کے دن اس سے باقاعدہ قیامت کے دن سے سوال کیا جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے بڑے واضح انداز میں فرما دیا کہ اللہ کل کمرا تم میں سہر آدمی نہیں کہ ایمان ہے وہ کل لکم مسعول الیت ہی تم میں سہر آدمی کے بارے میں اس کی رعایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہم میں سے ہر آدمی جس کو بھی اللہ ہر برامین نے دنیا کے اندر پیدا کیا ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا امام ہے اپنے جو امام ہے اپنے ملک کا سربراہ ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور جو مرد ہے اس سے اس کی گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا صرف ذمہ داری حکومتوں کی نہیں بنتی ہے ہماری بھی ذمہ داری ہے ایک باپ کی ذمہ داری ہے ایک ماں کی ذمہ داری ہے ہر ایک کی ذمہ داری جس کو اللہ ہر ماتا تتا کیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے ان کو جہنم سے بچائے اور جہنم سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے وہ راستہ یہ ہے کہ دین کی تعلیم و تربیت کرنا اور دینی اخلاق پیوست کرنا اور اس طریقے سے کتاب و سنت کی تعلیم دینا یہی وہ چیز ہے جو انسان کو جہنم سے بچا سکتا ہے یہی وہ چیز ہے تو اللہ کے سر نے فرمایا کہ ایک مرد بھی ایک آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا عورت بھی ایک ماں بھی اپنے گھر کی ذمہ دار ہے لہذا اپنے شوہر کے مال کی ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا اور اہل علم نے بیان کیا میرے بھائیوں کہ قیامت کے دن بچوں سے بعد میں سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا نہیں کیا پہلے ماں باپ سے سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے بچوں کا حق ادا کیا کہ ادا کیا پہلے بچوں سے نہیں سوال کیا جائے گا کیونکہ بچوں کا حق بعد میں آتا ہے بچوں کا حق ہمارے ماں باپ کا حق بچوں پر بعد میں آتا ہے پہلے بچوں کا حق ہمارے پر بنتا ہے کہ ہم نے ان کا حق ادا کیا کہ نہیں ادا کیا یہ پہلے ان کا حق بنتا ہے اس لیے ماں باپ کے کا پر حق ہے کی ذمہ داری ہے اور اس طریقے سے بچوں کا حق ہے یہ کہ ایک ماں باپ اور بچوں کی دینی تعلیمی تربیت کرے یہ حق ہے ماں باپ کے ہو بچے کا ماں باپ کے اوپر تو قیامت کے دن پہلے ماں باپ سے سوال کیا جائے گا باپ بچوں سے پہلے سوال نہیں کیا جائے گا کیونکہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے کمانے کے قابل ہوتا ہے تب جا کر کے بیٹے کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے لیکن اگر وہ بچپن میں مر گیا اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوئی اور لہذا اس کو جب تک بچہ بڑا نہ ہو جائے جب تک کمانے کے قابل نہ ہو جائے جب تک کہ اس کے پاس اس قدر اتنی اتنی چیزیں نہ آ جائیں کہ اپنے ماں باپ کا خیال کر سکے اس وقت تک بیٹے کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی پہلے ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا حق ادا کریں ان کی دینی تعلیم و تربیت کریں ان کو اخلاق سکھائیں سچ بولنا سکھائیں جھوٹ سے ان کو پرہیز کریں عقیدہ سکھائیں جو بنیاد ہے ہماری کامیابی کا جہنم سے بچنے کا سب سے بڑی کام سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے لہذا سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو عقیدے کی ہم تعلیم دیں یہ ذمہ داری ہمارے بنتی اگر ہم نے حق ادا نہیں کیا تو بڑھاپے میں آنے کے بعد ہمیں شکوا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ میرا بچہ نافرمان بن گیا آج ہم ماں باپ ہم شکایت کرتے ہیں کہ میرا بیٹا میری باپ نہیں میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا میری بیٹی میری بات نہیں مانتی اس کے قصوروار کون ہے اس کا ذمہ دار کون اس کا ذمہ دار ہم ہیں ہم نے بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں کی آج بچہ اللہ کے سر کے حدیث ہے سات سال کا بچہ ہو جائے نماز پڑھنے کے کا حکم دو دس سال کا ہو جائے بچہ نماز نہ پڑھو اسے مارو میں اتنا بڑا مجمع ہے تاریخی مسجد ہے میں آپ لوگوں سے سوال کروں اتنے لوگوں میں کون ہے جس نے اپنے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر ایک تھپڑ لگایا کون ہے میں علماء کی بھی بات کرتا ہوں مجھے معاف کیجیے گا ہمیں بھی معاف کیجیے گا ہم سب کی کوتا آئی ہم سب کے سب اس کے اندر برابر کے کھڑے ہوئے کون ایسا ہے جو اپنے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر ایک تھپڑ مارا لیکن وہی باپ اگر بچہ پیشاب کر دے اگر بچہ گلاس توڑ دے بچہ چائے گرا دے اس کو دو تین تھپڑ ضرور حاصل کر دیں گے اسے ضرور مار دیں گے لیکن یہ بچہ جب نماز نہیں پڑھتا ہے دس سال کا ہو گیا پندرہ سال کا ہو گیا ہم میں سے کوئی نہیں مارتا کہ یہ ذمہ داری ہماری نہیں بنتی ہے اگر ہم نے ذمہ داری ادا نہیں ک
باپ خود نماز نہیں پڑھتا ہے تو باپ بیٹے کو کیسے نماز نہ پڑھنے پر مارے گا آج صورت حال تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ہم دین سے برگشتہ کرنے کے لیے باقاعدہ ہم سبب بنے ہوئے ہیں ہم ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے اندر دینی بیرا روی پیدا کرنا بری آتے پیدا کرنا اور غلط چیزیں پیدا کرنا یہ ہم بجائے اس کے کہ اپنے بچوں کو ہم دین کی تعلیم دیں آج صورت حال یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہو گیا کون اس کا ذمہ دار ہے ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں لہذا ہر آدمی قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے سب کو سوال کیا جائے گا ہمارے اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا کوئی آپ کا کی سفارش کرنے والا کوئی کال کرنے والا کوئی سب شبات کرنے والا نہیں ہوگا سب کے سب کو ہر آدمی کو قیامت کے دن کھڑے ہو کر کے جواب دینا بیٹا باپ سویا ہوا ہے باپ نماز نہیں پڑھتا ماں سوئی ہوئی ماں نماز نہیں پڑھتی ماں پردہ نہیں کرتی بچہ بچہ کی بچی کیسے پردہ کرے گی باپ نماز نہیں پڑھتا باپ کے بیٹا کیسے نماز پڑھے گا کیسے بیٹے کو نماز نہ پڑھنے پر مار سکتا ہو کیسے مار سکتا ہے سگریٹ پیتا بیٹے سے کہتا ہے سگریٹ جلا کر کے لے کر کیا ہو جھوٹ بولتا ہے جھوٹ کی تعلیم دیتا ہے کہتا ہے کہ کوئی قید والے صاحب گھر پر نہیں ہے اور اس طریقے سے فون پر جھوٹ بولتا ہے گھر میں رہ کر کے کہ بول دو کہ میں گھر پر نہیں ہوں میں تو فلا جگہ پر موجود ہوں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں ہم کیا بچوں کو سکھاتے ہیں کیا بچوں کو سکھاتے ہیں یہ ذمہ داری ہمارے اور آپ کی بنتی ہے ہر ماں کے ہر باپ کی ذمہ داری بنتی ہے یہ جو بچے اللہ ہر بران سے دیے ہیں یہ یہاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں یہ بچے ہماری گردن میں امانت بھی ہیں اس امانت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا لہذا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے عورت کی اور بہت بڑا کردار ہے معاشرے کی صلاح میں میں وقت چونکہ نکل چکا ہے میرے بھائیوں اور اس طریقے سے یعنی بہت زیادہ اس موضوع پر کہنے کی بہت ساری باتیں موجود ہیں لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں دو مثالیں یا دو تین مثالیں دے کر کے ایک عورت کا کردار کیا ہوتا ہے معاشرے کی صلاح میں اور اس طریقے سے بچوں کی تربیت میں یا ملک کی تعمیر و ترقی میں ایک عورت کیا کردار ادا کر سکتی ہے آپ دیکھیں کہ کس طریقے دو مثالوں سے بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو مثالیں بیان کی ہیں مردوں کے لیے ایمان کے لیے عورتوں کی مثال بیان کی ہے مومن مردوں مومن لوگوں کے لیے دو مومن عورتوں کی مثال دی ہے اللہ رب العالمین نے ایک تو بریم کی اور ایک فرعون کی بیوی کی اور دوسری مثال جو موم جو کافروں کی مثال دی ہے وہ بھی دو کافر عورتوں کی مثال دی ہے ایک لوت علیہ السلام کی بیوی اور دوسری نور علیہ السلام کی بیوی یہ ان, ان دونوں کردار سے یہ بات ہمیں وعدے سمند طور پر آتی ہے کہ ایک عورت کا کیا کردار ہوتا ہے معاشرے کی صلاح میں معاشرے کو برباد کرنے میں اور معاشرے کو تباہ و برباد کرنے میں کیا ان دونوں کے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے آپ سے مملکت سعودی عرب کوئی زیادہ دور ملک نہیں ہے آپ سب لوگ حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے مملکت سعودی عرب جاتے ہیں یہ مملکت سعودی عرب جو وجود میں آئی ہے میرے بھائیو اللہ کے فضل کے بعد ایک عورت کی دے رہی ہے ایک عورت کی دینے ایک عورت کا کردار ہے جب امام محمد بن سعود امام محمد بن وحاب رحمۃ اللہ علیہ کو برا عملہ سے وہاں سے نکالا گیا اور جب انہوں نے وہاں پر دین کو نافذ کرنا شروع کیا اور ایک عورت زنا کر کے آئی ہوئی تھی جب باقاعدہ اس عورت کے اوپر زنا کا الزام ثابت ہو گیا اور اس کو رجب کیا گیا تو رجب کرنے کے بعد یہ آوازیں بلند ہونے لگی کہ یہ متوا جو شہر کے اندر آیا ہوا ہے یہ متوا پورے ملک کے پورے علاقے کو برباد کر دے گا اس لیے جو بڑے بڑے جو جو بڑے بڑے لوگ تھے یا جو بڑے بڑے صوبے کے دو لوگ تھے انہوں نے باقاعدہ حرملا کا جو گورنر تھا اس کے پاس خط لکھا اس متوا کو اس آدمی کو اپنے گھر سے نکال دو اپنے شہر سے ورنہ تمہارے اوپر ہم حملہ کر دیں گے کیونکہ آیا ہے دین اسلام کو دنیا کے نافذ کرنے کے لیے لہذا اس کو اپنے گھر سے اپنے شہر سے اپنے ملک سے نکال دو چل چلاتی دھوپ کے اندر اور ایک آدمی کو پیچھے لگا دیا اس شخص نے کی جا کر کے راستے میں کہیں قتل بھی کر دو لیکن اللہ رب العالمین نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے حفاظ فرمائی اور وہ آدمی جن کو ان کے پیچھے لگایا گیا قتل کرنے کے لیے اس نے کئی بار سوچا کہ میں پیچھے سے ان کے اوپر وار کر دوں لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے ہمت نہیں ہوئی اور کوئی انونی طاقت نے مجھے روک دیا اور میں پیچھے سے ان کے اوپر حملہ نہ کر سکا اللہ رب العالمین نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو تیرہویں صدی کے مجدد ہیں اور اس طریقے سے انہوں نے کفر و شرک اور بدات و خرافات کی تاریخوں کو مٹایا اور توحید و سنت کے چراغ کو انہوں نے جایا اور آج پوری دنیا کے اندر آج جہاں بھی اللہ کے فضل و کرم کرم کے بعد آج توحید و سنت کا جو خرگلا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی مملکت سعودی عرب کا دین ہے چاہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے حقیقت یہی میرے بھائیوں کہ آج پوری دنیا کے اللہ کے فضل و کرم کے بعد توحید و سنت کی جو کی جو آندھی الحمد للہ جو آئی انقلاب آیا ہوا ہے اللہ کے فضل کے بعد ان کا بھی اس کے اندر بہت بڑا ہاتھ وہی محمد بن عبد الحاب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکل کر کے درائیہ پہنچتے ہیں وہاں محمد بن سعود کی حکومت تھی اور وہاں ان کے تلامدہ اور شاگردان پہنچ چکے تھے اور ان کا ان کے
ایک نعمت ہمارے پاس بھیجی ہے ایک بہت بڑا عالم دین ہمارے شہر میں آیا ہوا ہے لہذا میں آپ کو اسے کہتی ہوں کہ آپ اس کو یہاں نہ بلائیں بلکہ آپ خود اس کے پاس اس عالم کے پاس جائیں اور جا کر کے ان سے علم حاصل کریں اور اس طریقے سے ان کو اپنے شہر میں رہنے کے لیے جگہ دیں یہ کون تھی میرے بھائیو یہ جوہرا تھی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور کرے اور انہیں باقاعدہ اپنے شوہر سے کہا کہ ان کو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ علم کی محبت اہل علم کی قدر ہے یہ کہ انہوں نے کہا تم بادشاہ اپنی جگہ پر ہو لیکن ایک عالم بھی بادشاہ ہوتا ہے ایک عالم کا بھی مقام و مرتبہ ہوتا ہے وہ کتاب و سنت کا اللہ کے دین کا عالم ہے وہ لہذا اسے اپنے گھر پر بلانے کی ضرورت نہیں ہے تم خود چل کر کے اس کے پاس جاؤ ان اس عالم کے پاس اور جا کر کے تم اس ان کے ان کو اپنے شہر میں رہنے کی لے کے جگہ دو محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں پورے پورے قافلے کے ساتھ جاتے ہیں اور جا کر کے ان کے ہاتھ وہاں پر جا کر کے جب وہ پہنچتے ہیں تو محمد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ان کو نصیحت کی توحید کی دعوت دی سنت کی دعوت دی وہیں پر بیعت ہوا اور وہیں سے مملکت سعودی عرب وجود کے اندر آیا وہیں سے کتاب و سنت یہ مملکت سعودی عرب کی بنیاد ہی توحید پر ہوئی ہے سنت پر ہوئی ہے دعوت پر ہوئی ہے اس لیے مملکت سعودی عرب کے حکمراں تمام چیزوں سے تمام چیزوں سے وہ لوگ چھوڑ سکتے ہیں تمام چیزوں کو لیکن توحید و سنت کو نہیں چھوڑ سکتے اس لیے وہاں کا بادشاہ وہاں کا امیر جب بھی بات کرتا ہے کہتا ہے کہ اسی بنیاد پر ہماری حکومت قائم ہوئی ہے ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے اپنی حکومت چھوڑ دیں گے لیکن توحید و سنت کبھی ہم نہیں چھوڑ سکتے امام عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے والد ہیں باقاعدہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العامین اگر یہ حکومت ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے امت مسلمہ کے لیے نقصان دہ ہے تو اللہ تعالیٰ میں تجھے دعا کرتا ہوں کہ اس حکومت کو تم سے چھین لے یہ دعا کیا کرتے تھے امام ملک عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے ایک جگہ تشریف لے گئے اور اس طریقے سے شخص دھوپ تھی میرے بھائیو چلچلاتی دھوپ تھی آگ لگ گئی آگ لگنے کی وجہ سے ان کا جو ساز و سامان تھا سب جلنے لگا ملک عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ دعا کی اللہ رب العالم چلتا دھوپ کے اندر بارش برسائی اور اس طریقے سے ان کے سارے ساز و سامان ان کا سارا ہتھیار بچ گیا یہ ان کی ولایت تھی ایک بڑے عادل اور منصف اور اس طریقے سے خدا تو اللہ سے ڈرنے والے حکمر اور بادشاہ گزرے یہ ملک عبد العزیز جو ملک سلمان کے والد ہیں ملک عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تو یہ میرے بھائیو یہ مملکت سعودی عرب جو وجود کے اندر آئی ہے یہ ایک عورت کے ایک عورت کے شعور اور اس کی سوج بوجھ کا نتیجہ ہے تو اس نے اپنے بادشاہ جس کا شوہر بادشاہ تھا اس کو کہا کہ عالم کے پاس جاؤ اور اس طریقے سے ان سے جا کر کے علم حاصل کرو اور ان کا اپنے مسلطنت کے اندر رہنے کے لیے جگہ یہ مثال ہے ایک عورت کہ اگر عورت دیندار ہے نیک ہے سوج بوجھ رکھنے والی ہے تو ایک عورت اپنے ایک ملک کی صرف معاشرہ نہیں ایک قوم نہیں بلکہ پورے ملک کی تعمیر و ترقی کے اندر اس کا بڑا کردار ہو سکتا ہے کتنی مثالیں آپ کو ملیں گی میرے بھائیوں آج آپ دیکھیں آپ کی محدثین کی اور علماء کی ایک اطار ہے ایک باقاعدہ ایک فہرست ہے کہ ماؤں نے باقاعدہ اپنے بچوں کی تربیت کی سفیان سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ امام محمد بن حنبل ابن الجوزی امام بخاری سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ان کی والدہ نے کی اور اس طریقے سے ان کی والدہ ان کے پاس ایک خط بھیجا اور کہا کہ دیکھو بیٹا جب تم دس حدیثیں یاد کرنا اگر وہ دس حدیثیں دس حدیثیں تمہارے اندر اللہ تعالیٰ خوف نہ پیدا کر سکیں ان دن حدیثوں کو تم یاد کرنا چھوڑ دینا علمت حاصل کرنا یہ میں میری تمہارے لیے وسیعت ہے دس حدیثیں یاد کرنا ان حدیثوں کے اوپر عمل کرنا اس کے بعد آگے حدیثیں یاد کرنا اس طریقے سے ماؤں نے کردار ادا کیا ہے ان ماؤں نے امت کو اللہ کے فضل کے بعد محدث دیا اور اس طریقے سے علما دیے اور بڑے بڑے مفصل پیدا کیے لہذا مائیں اگر اپنا کردار ادا کریں عورتیں اپنا کردار ادا کریں تو آج معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے معاشرے کی تعمیر و ترقی ہو سکتی ہے اور ایک الٹی مثال یہ ہے کہ ایک عمران بن حتان ایک مشہور راوی ہیں اہل علم جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ان سے حدیثیں بیان کی ہیں اپنے صحیح بخاری کے اندر انہوں نے باقاعدہ شادی کی ایک خارجیہ عورت سے بڑی خوبصورت عورت تھی انہوں نے کہا کہ مجھے شادی کر کے اسے سلم سالین کی نہائی پر لے کر کے آؤں گا شادی کی انہوں نے اور اس عورت کے فرپتگی کا اس قدر شکار ہو گئے کہ وہ خود خارجی بن گئے عمران بن حتان کیوں اس لیے کہ عورت کا جو دین تھا اور اس کا جو مسلک اور منہج تھا اس کو انہوں نے اپنا لیا تو ایک عورت میرے بھائیو جس طریقے سے چاہے اگر اگر وہ اچھا کردار ادا کرنا چاہے تو پورے معاشرے کی اصلاح کر سکتی ہے لیکن اگر وہ اگر وہ اس پر اتر آئے تو اس طریقے سے پورا معاشرہ تباہی و بادی کے دہانے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور بھی کچھ باتیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور ہماری ماؤں کو اور ہماری عورتوں کو بڑا کردار ادا کرنے کی توفیق نہ سنائے اور الحمد للہ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہمارے شیخ شیم صاحب
علم حاصل کریں علم حاصل کریں گی تبھی جا کر کے اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کر سکیں گی کیونکہ تر... تعلیم و تربیت کی بنیاد ہے علم اخلاص کے ساتھ اور خوف خدا کے ساتھ اور یہ تر... تربیت کرنا یہ یہ عبادت ہے لہذا عبادت کے لیے اخلاص ضروری ہے لہذا علم کے بغیر کوئی ماں اپنے بچے کی تعلیم و تربیت نہیں کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حرب برامین ہمیں اپنے ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا حق ادا کرنے کی توفیق نہ فرمائے اللہ حرب برامین ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق نہ فرمائے اللہ حرب برامین ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے اللہ حرب برامین کے ذریعے سے دین کا کام لامین کو سبحان کا اللہ بحمد کا وسد اللہ کا سفر کا تو علیہ کو جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ